ആർക്കെങ്കിലും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ മുഖത്ത് നിറച്ച് വിനയം വാരിത്തേച്ച് വച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളി കിടക്കണ ഫ്രാഡുകൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളി തള്ളി കാറ് വരും ഞാനൊന്ന് ജപിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ആ മോള് വരുന്നോ ഇതില് വരുന്നോ ജപിക്കാനായിട്ട് ചേച്ചി നന്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എനിക്കങ്ങ് ചൊറിഞ്ഞു കയറി വന്നതാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തറതല പറഞ്ഞ കൊച്ചമ്മക്കല്ലോ അതിന്റെ നാണക്കേട് അതുകൊണ്ട് കമാന്ന രക്ഷ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ചാൻസി റാണേ ഇടയ്ക്ക് മാറും അറിയോ എന്റെ താണ്ഡവ രൂപം ആരും കാണഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ ഇവനൊക്കെ എന്ത് ചെറ്റിയാണ് ഇവനൊക്കെ നീ ഒന്നും ജീവിത കാലത്ത് നന്നാവില്ലട നീ നന്നായി സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഒടുക്കത്തപ്പാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ക്യാരക്ടർ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈശ്വര എല്ലാം നമ്മുടെ വിധിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി മോളെ എന്റെ ഗുരു ആയിരപ്പ എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ സ്വന്തം സമാധത്തിൽ തന്നെ പാര വെച്ചിട്ട് കരയരുത് വിശാലം മേക്കപ്പ് ഇളകും നിങ്ങ പറഞ്ഞ ബിസിനസിന് നമ്മക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊജക്ട് ഇതാണ് എനിക്കെന്തോ പോലെ എന്തു പാടും എന്തോന്ന് അറിയത് എന്താ പ്രശ്നം അവമാര് നിന്നെ പറ്റി വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം അവി ശല്യം കാരണം മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ മേലാതായിരിക്കുന്നു അളിയാ അശരീരി ഗാനം പാപ പങ്കിലമെന്നോ മഞ്ചീര ചെയ്യുന്നതോ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല എന്തോ നടായത് ഇതാണോ യൂത്ത് എന്തായത് ഐ എസ് ഐ പിതാംബരൻ സാറിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോലത്തെ എന്തിനാ അതുപോലത്തെ നമ്മളെ മയ്യത്തെടുക്കാൻ നേരായ നിങ്ങൾ കബഡി വരുത്തി വെച്ചോ നോക്കി നടക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല പകുതി കുണ്ടി നാലോ അയലോ ഉള്ളു ആദ്യം കേറുമ്പോ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് റോഡ് വില്ലർ പോലുള്ള നായക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇത്ര അടുത്തെത്തിയ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിടിയിടാട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു വൈകിട്ട് വീടിന് സമീപം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു തെരുവുനായ കടിച്ചത് നമ്മളെ കോവിഡ് കാലത്ത് പെറ്റുപെരുകിയ നായക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ആക്രമണകാരികളായി മാറിയതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ മനുഷ്യ സമ്പർക്കമില്ലാതെ വളർന്നതും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവുമാണ് ഇവരെ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളവയാക്കിയത് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇനി ആ പേപ്പർ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവമാണ് പട്ടി ഗ്രേവി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്കറി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതാണ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ ബോംബെ ഒഡീഷ
ഒരാളെ ഇപ്പഴാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്റെ ചേട്ടന്റെ ശബ്ദം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിരുന്നു കൊടുകായി നീ എന്താ ഈ കത്തിവേഷത്തില് ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വല്ലോ എതി കട്ട പുതി പുല്ലും തിന്നുന്നാണല്ലോ അങ്ങനല്ലേ അതെ താൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം തന്റെ ഈ രൂപത്തിന് ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവാത്ത സാധനങ്ങളാണ് പോലീസിനും പട്ടാളത്തിനും ഞാനെന്തൊരു പേടി സ്വപ്നമാണ് സിറ്റിയിലെ കൊട്ടേഷൻ സംഘമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ടൈപ്പില് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ ഒന്നിന് പോണേലും രണ്ടിന് പോണേലും ഈ കിടപ്പിൽ സാധിക്കണം ചട്ടം വ്യായി ജനിച്ചു പോയില്ലേ ഓടാൻ പറ്റുമോ അവർ നീണ്ട കഥയാണ് സാർ ഒറ്റയടിക്ക് നിന്റെ കഥ ഞാൻ കഴിക്കും അതന്നത്തെ ചോരത്തിളപ്പിന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് പോലീസിന്റെ തൊഴിലാണ് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല മാപ്പ് 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 ഒരാളുടെ നാടക നടിയ കലാനിലയത്തിൽ ഉണ്ണിയാർച്ചയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആളല്ല അല്ല അപ്പൊ വീട്ടില് വീട്ടില് വീട്ടിലൊക്കെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൂലും കട്ടോണ്ട് അടിക്കും ഓവറായ എന്തോ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളും This is my hand. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പുരിവാല് പിടിച്ചിട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയും പെട്ടെന്ന് റണ്ണോട്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിൽസിന്റെ ഷേട്ടോ വെള്ളു പൊളിക്കുമ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിൽസിന്റെ ഷേട്ടോ വെള്ളു പൊളിക്കുമ്പോ
വെളിയിലോട്ട് <laughs> 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 ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീൽസ് എന്ന ചേട്ടന്റെ ഒരു വോയിസിൽ വരുന്നുണ്ട് താൻ എന്ത് ഇയാൾ എന്ത് അടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരല്ലേ പല മരുന്നുകളും കഴിക്കുന്നവരാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദ്രോഹിച്ചു പാടില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് ട്രോളന്മാർ ഉബേദിനെ എനിക്കറിയാം ഉബേദ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പഴേ ആത്മപ്രശംസ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും എന്റെ കവിത ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പക്ഷെ അതൊന്നും അവന്റെ മാത്രം കഴിവൊന്നുമല്ല ഉബേദിനെ മാത്രം എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പെങ്ങളെ അത് ശരി നല്ല മുഴുവൻ ചെണ്ടക്കും കാശ് മാറാർക്കും എടാ ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ അവിശ്വസിക്കുന്നവൻ അതായത് നീ ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് സോപ്പിടാനുള്ള പരിപാടിയാ കള്ളന്മാര് ഞാൻ വിടുവോ ഞാൻ എല്ലാ അടവും പയറ്റി കലക്കി കൈ കൊടുത്ത് ഗായത്രിയെ ട്രോളിയ ട്രോളന്മാരെ മുഴുവൻ മുമ്പിൽ കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ അടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ആളുകളെ പിടി കിട്ടുന്നത് അതെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പില് എങ്ങനെ ആളാവാൻ പറ്റാൻ നോക്കാവൻ ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം ഇക്കാലത്ത് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ഗായത്രിക്ക് ട്രോൾ കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗായത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മണ്ടത്തരം പോയിന്റ് എടുത്തുചാട്ടം അയ്യോ വീണ്ടും പോയിന്റ് ബോധമില്ലായ്മ ഞാൻ കൊത്തും ശബ്ദം <laughs> 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 ഭാവി ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ കുട്ട എന്താ കുട്ട വാവേ പൊന്നു ഉബേദിനെ എനിക്കറിയാം എടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ ആൻഡ് പ്ലീസ് വാച്ച് മാഹി ഏ നിർദ്ദേശം പരിഗൺ കരയുക എനിക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണോ അമ്മേ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യൂ എന്ന് എന്റെ അന്ധക്കരണം എന്നോട് മന്ത്രിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവളുടെ മേലൊരു കണ്ണു വേണം ഒരു കണ്ണോ അതിനുവേണ്ടി ഈ രണ്ട് കണ്ണുകളും ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ചമണി കുറെ നേരായില്ലോ നീ കിടന്ന് കാറണേ ഇങ്ങനെ വേണം മക്കളെ വളർത്താൻ എനിക്കിതുപോലെ ആണോ ലൈഫില് ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യും സെൽഫി എടുക്കും ഞാൻ നടന്നു തന്നെ
ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോ നീ തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഫോട്ടോ വേറൊരാൾ വെച്ച് ആരാധിക്കണം അതിന് നീ കഷ്ടപ്പെടണം അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കൊച്ചു കണ്ണൻ തിരിഞ്ഞ ബുദ്ധി കണ്ടില്ലേ വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാര് ഫൈവ് ഹോസ് പവർ തള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ തന്നെയാടാ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാ ജയിച്ചവന്റെ കുറവ് ലോകം കാണില്ല തോറ്റവന്റെ കുറവ് മാത്രമേ കാണൂലും ജനിച്ചവൻ അവൻ പുലിയല്ലേ പുലിയായാലെന്ത് സിംഹായാലെന്ത് അതുകൊണ്ടാ ലൈഗർ എന്ന് പേരിട്ടത് ആ നന്ദി ഉപരിട്ടോ ഇവൻ സമനില തെറ്റി ചെയ്യുന്ന ഈ ഇടയായിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ അത് സാർ ഒരു കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൈ നിട്ടതാ അല്ലെങ്കിലും തനിക്ക് ഈ ഇടയിൽ കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിസ് തന്നാലേ നല്ല ലിപ് കിസ് തരാടാ അവരെ വെറുതെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിന്റെ അഭിനയം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പോലും പോവാൻ തോന്നി ഭയങ്കര ഓവറായി പോയി കേട്ടോണം ചട്ടമ്പിയായി ജനിച്ചു പോയില്ലേ ഓടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാനൊന്നിറങ്ങട്ടെ ജനിച്ചു